వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ మనీ కర్నర్ అండ్ ఈ క్యూ వన్లో బెస్ట్ ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన కంపెనీ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ హెచ్ఏఎల్ లిమిటెడ్ అండ్ సిమెంట్ అండ్ సిమెంట్ ప్రోడక్ట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే కంపెనీ ఇది అండ్ ఫర్దర్గా మార్కెట్ క్యాప్ బిలో త్రీ థౌజండ్ కరోర్ ప్రైస్ టు బుక్ వన్ పాయింట్ నైన్ టైమ్స్ మాత్రమే స్మాల్ క్యాప్ సెగ్మెంట్లో ఉన్న ఈ స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది సో ప్రైస్ తీసుకుంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ దగ్గరగా ఉంది బట్ ప్రైస్ టు బుక్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్ నైన్ టైమ్స్ మాత్రమే స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ ఈరోజు చాలా మటుకు స్టాక్ అయితే పెరిగింది అండ్ ఇయర్ అంతా కూడా చాలా మటుకు సైడ్ వేస్లో ఉన్న స్టాక్ అండ్ ఫర్దర్గా క్యూ వన్లో బెస్ట్ రీజల్ట్స్ ఫర్దర్గా స్టాక్ని పూజ్ చేయగలవు అండ్ లాంగర్ టర్మ్ డ్యూరేషన్లో ప్రైస్ తీసుకుంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ స్టాక్ అయితే సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ నైంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ నుంచి గ్రాడ్యువల్గా ఫాలో అవుతూ వస్తుంది అండ్ ఓవరాల్గా టూ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ పైన మళ్ళీ ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ట్రెండ్ అయితే క్యారీ ఆన్ అవుతుంది లెట్ అస్ లుక్ ఇన్ టు క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ కంపెనీ ఎలా పోస్ట్ చేసిందో చూద్దాము సో సీక్వెన్షియల్గా తీసుకుంటే కనుక రెవెన్యూ అయితే పెరిగింది అండ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద తీసుకుంటే లిటిల్ బిట్ మనకి డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది బట్ సీక్వెన్షియల్గా క్వార్టర్లీ రెవెన్యూ అయితే పెరుగుతూ వస్తుంది నెట్ ప్రాఫిట్ తీసుకుంటే కనుక ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ కరోర్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఈ క్వార్టర్లో పోస్ట్ చేసింది అండ్ ప్రీవియస్ త్రీ క్వార్టర్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి ఒక బెస్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే ఇక్కడ కనబడుతుంది సో అదే బేసిక్ ఈపీఎస్లో కూడా మనం ఒక గ్రోత్ అయితే చూడొచ్చు సో ఈపీఎస్ పెరిగింది నెట్ ప్రాఫిట్ పెరిగింది అండ్ రెవెన్యూస్లో కూడా గ్రోత్ కనబడుతుంది ఈ స్టాక్కి సంబంధించి అండ్ ఇది రీసెంట్గా క్యూ వన్ రిజల్ట్ అండ్ రిజల్ట్స్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి అండ్ ఫర్దర్గా స్టాక్లో కూడా ఒక అప్ ట్రెండ్ అయితే చూస్తున్నాము సో హెచ్ఐఎల్ ఒకటి సో ర్యాడార్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన స్టాకే సో హెచ్ఐఎల్ స్టాక్ తీసుకుంటే కనుక సో హెచ్ఐఎల్ ఒకటి ర్యాడార్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన స్టాక్ అయితే హెచ్ఐఎల్ తర్వాత ఇంకొకటి విఐపి ఇండస్ట్రీస్ సో విఐపి ఇండస్ట్రీస్ కూడా క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ని అయితే అనౌన్స్ చేసింది అండ్ ఫర్దర్గా స్టాక్ కూడా చాలా మటుకు కరెక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక ట్రెండ్ అయితే కనబడుతుంది సో విఐపి ఇండస్ట్రీస్ ప్రస్తుతానికి సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గరగా స్టాక్ ఉంది అండ్ టెన్ థౌజండ్ బిలో మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీ ప్రైస్ టు బుక్ థర్టీన్ పాయింట్ టూ టైమ్స్ స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది సో సీ ద స్టాక్ చార్ట్ ఒకసారి చూస్తే కనుక మనకి చాలా మటుకు స్టాక్ అయితే ఫాలో అవుతూ వస్తుంది సో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ నుంచి స్టేబుల్ అండ్ కన్సిస్టెంట్గా స్టాక్ అయితే మనకి పాజిటివ్ బయాస్ తోటి అయితే స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది హోప్ఫుల్లీ సో ఇక్కడ నుంచి మొమెంటం పాజిటివ్గా ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది అండ్ ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద స్టాక్ ప్రైస్ తీసుకుంటే కనుక చాలా మటుకు బుల్ రన్ అయితే కనబడుతుంది అండ్ ఫర్దర్గా హై హైయర్ ప్రైస్ నుంచి మనకు ఒక కరెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్ తర్వాత ఒక స్టేబుల్ మూమెంటం అయితే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే అవకాశం కనబడుతుంది సో విఐపి ఇండస్ట్రీస్ ఒకటి ర్యాడర్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన స్టాకే అండ్ క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ చూస్తున్నాం కాబట్టి సో ఈ క్యూ వన్లో విఐపి ఇండస్ట్రీస్ ఎలాంటి రెవెన్యూ పోస్ట్ చేసింది తీసుకుంటే కనుక జూన్లో సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ కరోర్ రెవెన్యూస్ వచ్చే కంపెనీకి సీక్వెన్షియల్గా ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కరోర్ సీక్వెన్షియల్లీ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ జూన్లో ఫైవ్ నైంటీ సెవెన్ కరోర్గా వచ్చాయి సో సీక్వెన్షియల్లీ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద రెవెన్యూస్లో ఒక మంచి గ్రోత్ అయితే చూస్తున్నాము అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఒకసారి చూస్తే కనుక లాస్ట్ క్వార్టర్లో నెగటివ్ లైక్ దట్ ఈస్ లాస్ట్ పోస్ట్ చేసింది బట్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ కరోర్ ప్రాఫిట్ పోస్ట్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ త్రీ క్వార్టర్స్ తర్వాత పాజిటివ్ రిటర్న్స్ లైక్ నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే కంపెనీ ఇచ్చింది అండ్ అంతకుముందు లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే టైంకి సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ వన్ కరోర్ ప్రాఫిట్ పోస్ట్ చేసింది లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చితే కొద్దిగా తగ్గింది బట్ క్వార్టర్లీ ప్రీవియస్ త్రీ క్వార్టర్స్తో పోల్చినప్పుడు నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే చాలా మటుకు పెరిగింది సో డెఫినెట్గా ప్రైజ్లో కూడా ఈ యొక్క ఇంపాక్ట్ అయితే ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది అండ్ కమ్ టు ప్రమోట్ వాటర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటే ఎఫ్ఐఎస్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సిగ్నిఫికెంట్ ప్రో లైక్ పర్సెంటేజ్ని అయితే హోల్డ్ చేస్తున్నారు సో చార్ట్స్ అట్లా అట్రాక్టివ్ కనబడుతున్నాయి క్యూ వన్లో ఒక టర్న్ అరౌండ్ అని చెప్పొచ్చు లాస్ట్ త్రీ క్వార్టర్స్తో కంపేర్ చేస్తే అండ్ ఫర్దర్గా కూడా సో ఈ లైక్ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ తర్వాత ఒక బెంచ్ మార్క్ స్టాక్స్లో మళ్ళీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ మార్కెట్ కూడా కరెక్షన్ జరిగిన తర్వాత పొజిషన్స్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది సో ఆ బేసిస్ మీద ఒకటి కన్సిడర్ చేయాల్సిన స
సో రిటర్న్స్ ఒకసారి బట్ రి సో రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూద్దాము రిజల్ట్స్ క్వార్టర్లీ రెవెన్యూ అయితే నైన్ సిక్స్టీ సెవెన్ కరూర్గా వచ్చింది సో మార్చ్ క్వార్టర్తో పోలిస్తే చాలా మటుకు రెవెన్యూస్ పెరిగాయి జూన్ క్వార్టర్తో పోల్చినా కూడా రెవెన్యూస్ పెరిగాయి రెవెన్యూ స్టేబుల్ గ్రోత్ ఉంది నెట్ ప్రాఫిట్లో కూడా ఒక స్టేబుల్ గ్రోత్ అయితే ఉంది నెట్ ప్రాఫిట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ హయ్యెస్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే చూడవచ్చు లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ తర్వాత సో పాజిబుల్లీ స్టాక్ ఆల్రెడీ సిగ్నిఫికెంట్గా కరెక్షన్ అయితే జరిగింది కాబట్టి ఒకవేళ పాజిటివ్గా మూవ్ ఆన్ అయితే కనుక స్టాక్లో మళ్ళీ స్టేబుల్ ప్యాటర్న్ అయితే చూడవచ్చు సో ఎఫ్ఐఎస్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ హయ్యెస్ట్ వాటా కలిగి ఉన్న స్టాక్ ఇది సో ఎంబసీ ఆఫీస్ పార్క్స్ ఒకటి ర్యాడర్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన స్టాక్ అయితే ఇంకొకటి ధర్మాజ్ క్రాప్ గార్డ్ సో ధర్మాజ్ క్రాప్ గార్డ్ ఒకటి క్యూ వన్లో బెస్ట్ రిజల్ట్స్ని అయితే ఇవ్వగలిగింది సో టూ హండ్రెడ్ దగ్గరగా స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది బిలో థౌజండ్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీ రీసెంట్ ఐపీఓ అండ్ ప్రైస్ టు బుక్ టూ పాయింట్ వన్ టైమ్ స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఆల్మోస్ట్ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ నుంచి మనకి వన్ ఫార్టీ వరకు ఒక కరెక్షన్ తర్వాత సిగ్నిఫికెంట్గా స్టాక్లో ఒక మొమెంటం స్టార్ట్ అయింది సో వాల్యూమ్ పెరుగుతూ వస్తున్నాయి సో వన్ ఆర్ టూ వాల్యూమ్ క్యాండిల్స్ కూడా పెరిగితే కనుక డెఫినెట్గా స్టాక్లో ఫర్దర్గా ఇంప్రూవ్మెంట్ రావచ్చు సో జూన్ క్వార్టర్లో వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ కరోర్ నెట్ ప్రాఫిట్ లైక్ క్వార్టర్లీ రెవెన్యూ కంపెనీ పోస్ట్ చేసింది ప్రీవియస్ క్వార్టర్స్తో పోల్చుకుంటే కనుక హయ్యెస్ట్ క్వార్టర్లీ రెవెన్యూ లాస్ట్ ఫైవ్ క్వార్టర్స్తో కంపేర్ చేస్తే అండ్ కమ్ టు ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ తీసుకుంటే కనుక చాలా మటుకు ఇంక్రీజ్ అయితే ఉంది ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్లో నెట్ ప్రాఫిట్ పెరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ కరోర్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ క్వార్టర్లో వన్ కరోర్ నుంచి ప్రస్తుతానికి ఫోర్టీన్ కరోర్కి పెరిగింది సో లాస్ట్ ఇయర్ జూన్లో టెన్ కరోర్గా ఉంది సో ఓవరాల్గా క్యూ ఆన్ క్యూ బేస్ మీద సీక్వెన్షియల్ బేస్ మీద అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేస్ మీద కంపేర్ చేసినప్పుడు స్టేబుల్గా మనకి గ్రోత్ అయితే కనబడుతుంది ధర్మాజ్ క్రాప్ కార్డ్లో అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ టెన్ పాయింట్ త్రీగా ఉంది డెట్ టు ఈక్విటీ జీరో నియర్ జీరో సో ఇవన్నీ పాజిటివ్ కంపెనీకి అండ్ కమ్ టు ద ఎఫ్ఐఎస్ అండ్ ఎఫ్పిఎస్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సో ప్రమోటరే ధర్మాజ్ క్రాప్ కార్డ్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ వాటా కలిగి ఉన్నారు అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ అండ్ ఎఫ్పిఐస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటా ఉంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ పెద్దగా వాటా ఏం లేదు సో ప్రమోటర్ స్ట్రాంగ్ వాటా కలిగి ఉన్న స్టాక్ ఇది ధర్మాజ్ క్రాప్ కార్డ్ ఇది ఒకటి ర్యాడర్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన స్టాక్ అయితే ఇంకోటి బటర్ఫ్లై సో బటర్ఫ్లై గాంధీమతి అప్లయన్సెస్ సో ఇంకొకటి బటర్ఫ్లై గాంధీమతి అప్లయన్సెస్ అండ్ హౌస్ హోల్డ్ అప్లయన్సెస్ సెగ్మెంట్లో ఉంది కంపెనీ అండ్ ఫర్దర్గా మార్కెట్ క్యాప్ టూ థౌజండ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ క్రోర్ ఉన్న స్మాల్ క్యాప్ సెగ్మెంట్లో ఉన్న కంపెనీ ప్రైస్ టు బుక్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ట్రేడ్ అవుతుంది స్టాక్లో రీసెంట్ కరెక్షన్ అయితే చూడొచ్చు సో థౌజండ్ పైన మళ్ళీ మనకు ఒక స్టేబుల్ ప్యాటర్న్ అయితే కనబడుతుంది సో ఈ కంపెనీ కూడా క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసింది క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి ప్రీవియస్ క్వార్టర్తో పోల్చుకుంటే ప్రీవియస్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే లిటిల్ బిట్ రెవెన్యూస్లో ఫాల్ చూడొచ్చు బట్ నెట్ ప్రాఫిట్ విషయానికి వస్తే లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ నుంచి బెటర్ నెట్ ప్రాఫిట్ లాస్ట్ క్వార్టర్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ కరోర్ ఉంటే ప్రస్తుతానికి ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ కరోర్ స్ట్రాంగ్ నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే కనబడుతుంది ఇక్కడ అండ్ ఈవెన్ లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకున్నా కూడా బెటర్ నెట్ ప్రాఫిట్ని అయితే పోస్ట్ చేసింది సో ఎక్సెప్ట్ ఈ ఒక క్వార్టర్లో సెప్టెంబర్ క్వార్టర్లో మినహాయిస్తే ఆల్మోస్ట్ రీసెంట్ టైంలో ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ కరోర్ అనేది ఒక బెస్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఈ కంపెనీ నుంచి అండ్ ఫర్దర్గా ప్రమోటర్ షేర్స్ అయితే జీరో ప్లెడ్ షేర్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ వాటా అయితే పెద్దగా లేదు ఎఫ్ఐ వాటా బట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సిక్స్ పాయింట్స్ అరౌండ్ సిక్స్ పర్సెంట్ వాటా ఉంటే ప్రమోటర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రమోటరే వాటా కలిగి ఉన్నారు బటర్ఫ్లై గాంధీ మధ్య ప్లాన్సెస్లో సో బేసికల్గా ఇవి ఫైవ్ స్టాక్స్ రీసెంట్గా క్యూ వన్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత చార్ట్స్ పరంగా చాలా స్ట్రాంగ్గా కనబడుతున్నాయి ఆల్రెడీ ఒక సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ అయితే జరిగింది కాబట్టి ఒక పాజిబుల్ అప్షన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇవి వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవాల్సిన స్టాక్స్ అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్ర